ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാർ മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് നാട്ടറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവ കണ്ടെത്തി ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു എളിയ ശ്രമമാണ് ഈ ചാനൽ വഴി നടത്തുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ തരുന്ന നിശ്ചയമായ സപ്പോർട്ടിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹായസരണങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നൽകണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വളരെ ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മു അതായത് മുട്ടപ്പുറത്ത് മുടി കിളിർപ്പിക്കാം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതായത് ഒരു ആറു മാസം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മുട്ട പോലിരിക്കുന്ന കഷ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് മുടി കിളിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടണം അതായത് കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം ചുമക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് ചില ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് അതിലൊരു മാന്ത്രിക വിധിയുമുണ്ട് അന്യനാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരെയും രണ്ടു കൂട്ടരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലും കഷ്ണിയും എന്നത് ചെറുപ്പകാലക്കിടയിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണിത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ കഷ്ണി പ്രായമാകുന്നതിന് ലക്ഷണമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് മാറി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും മാറി മാറി മറിഞ്ഞത് കാരണം ചെറുപ്പക്കാരായ മുട്ടത്തലൈമാരുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരാളമുണ്ട് ഇരുപതുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടുകളിലേക്ക് അതായത് കോളേജ് വിട്ടിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഷ്ണി മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ജോലി മൂലമുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മുടി സംരക്ഷിക്കാത്തത് പാരമ്പര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഇതിന് മുടി പോകുന്നതിന് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് കാരണമാകും മനസ് മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന് ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വെള്ളം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പം മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ബാധിക്കുന്ന മുടിയെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഒന്നിനൊന്നും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒരു ആറു മാസം നമ്മൾ ചിട്ടയോടു കൂടി ഇത് അനുവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഷ്ണി തലയിലും മുട്ട തലയിലും മുടി കിളിർക്കും എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ വിലയാവണം അപ്പോൾ കഷ്ണി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ മുടി കിളിർപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെയിലി ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സന്നദ്ധനാവണം അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധയാവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണിത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ണി മാറാനും മുടി വളരാനും ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഒരു വസ്തുവാണ് സവോള സവോള എന്നുള്ളത് സവോളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രാസഘടകങ്ങൾ മുടി വളരുന്നതിനും കഷണ്ടി തടയുന്നതിനും ഇല്ലാതാകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സവോളയിലെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഗുണങ്ങൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഷ്ണിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഫംഗൽ ബാക്ടീരിയൽ അണുബാധകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊർസെറ്റൈൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ചേർത്ത് മുടി പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കുന്നത് തടയും എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ സവോളയിൽ മീഥൈൽ സൾഫണൈൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മീഥൈൽ കൊരാട്ടിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഇത് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട് ഇത് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സവോളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയാസിൻ മുടിയുടെ രോമകുപങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പുതിയ പുതിയ മുടി വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി ഒരു ഘടകമായ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സവോള മുടിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും കൂട്ടുന്നതിൽ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ ബയോട്ടിൻ എന്നൊരു ഘടകവും ധാരാളമായിട്ട് സവോളയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മുടിയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും മുടിത്തുമ്പ് പിളരുന്ന ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് സവോള ഈ ബയോട്ടിൻ എന്ന ഘടകം അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം അയൺ അയോഡീൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ തുടങ്ങിയ പല ഘടക
അതിൽ അത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലോറിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുടിയുടെ കേടായ കോശങ്ങളെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പുതിയ കോശങ്ങളും അതുവഴി പുതിയ മുടിയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണിത് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കണം ഈ ഒലിവ് ഓയിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ചെറിയ തീയിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചെറു ചൂടാക്കുക അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വാങ്ങി വെച്ച് അല്പം തണുക്ക അനുവദിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ സവാള നീര് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മുടി വരണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നുള്ളത് ഈ സവാള നീരത്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് തുള്ളി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് സവോള അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടെ തന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മിക്സ് ചെയ്ത ആ നീരായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയിലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ മുടി മുടി വളരുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും പുതിയ മുടി കിളർക്കുന്നതിനും ബോൽ ഘടകങ്ങളായ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത ചെറുനാരങ്ങയും ചേർത്ത് ഈ മിക്സറിതും അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അരിക്കും വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം അതായത് തലയൂട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും മുടി നന്നായിട്ട് തലയൂട്ടിയിലും ഉള്ള മുടിയിലും നന്നായിട്ട് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സ്ഥിരോ ചർമ്മം മുതൽ മുടി മുഴുവൻ തേച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ തലയിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു കാര്യം അഞ്ച് കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാസ്ട്രോ ഇല്ല അതായത് ആവണക്കെണ്ണ കടകളിൽ അങ്ങാടി കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നീം ഓയിൽ വേപ്പെണ്ണ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തലയൂട്ടിയിൽ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ഇതും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും തലയിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പം ആവണക്കണ എന്നത് പ്രകൃതിദത്ത മുടി വളരാനും ഇവൻ പിരികം പോലും വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധമാണ് ആവണക്കെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നീം ഓയിൽ വളരെയധികം ഔഷധഗുണം ഉള്ള ഒരു എണ്ണയാണ് ഇത് തലയിലുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ താരന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തലമുടി സമൃദ്ധമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തിലൂടെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴുകിക്കളയാൻ അനുവദിക്കുക ഈ ആവണക്കെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ് അത് കഴുകിക്കളയാനായിട്ട് സ്വല്പം ചെറിയ ഷാമ്പീരം കുറഞ്ഞ ഷാമ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മണിക്കൂർ തലയിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാൻ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സവോള നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കറ്റാർ വാഴയുടെ ഒരു രണ്ട് പീസ് അതായത് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു രണ്ട് പീസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നിച്ച് അടിച്ച് അത് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ നീര് തലയൂട്ടിയിലും മുടിയിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടി പിടിക്കുക പിടിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും തലയിൽ ഇത് ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിന് ശേഷം കുളിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ സവോള അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർ വാഴയിലും മുടിയെ മുടി വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മുടി വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇതും തീർച്ചയായിട്ടും ഡെയിലി അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത്തെ കൂട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ കഷണ്ടി മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുടി വളരാനുള്ള നമ്മുടെ മാന്ത്രിക കൂട്ട് രഹസ്യ കൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൃഷ്ണ തുളസി ഇല ഒരു പൂവും കായും തണ്ടും ചേർന്ന ആ ഭാഗം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇല ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം നീമിൻ്റെ ഇല അതായത് അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് ചെമ്പരത്തി ഇല മൂന്നെണ്ണം അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒന്ന് കറ്റാർ വാഴ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിലുള്ള കഷ്ണം രണ്ടെണ്ണം മൈലാഞ്ചി ഇല ഒരു സ്പൂണിൽ കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേയില കൊളുന്ത് അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മതിയാവും അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പിന് പോലും ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളമോ മിക്സ് ചെയ്ത് കുളി കഴിഞ്ഞ് തല തോർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിനിലേക്കോ തല കുനിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ആ ബക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേസിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് ആവൃത്തി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തല നന്നായിട്ട് കഴുകുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ തലയിൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു ലിറ്റർ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച നമുക്കത് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മാന്ത്രിക കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മുടി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും മാന്ത്രിക ഫലം തരുന്ന ഒന്നാണിത് തന്നെയുമല്ല ഇപ്പം മുടി പൊഴിയുന്ന പൊഴിഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഉള്ളുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീലാവുകയും ചെയ്യും അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ഉള്ളു ഇപ്പം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ബാക്ക് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരെ അറിയാം വളരെ ഉള്ള ഉള്ളതായിട്ട് അത് മുടി തല നിറച്ച് മുടിയുള്ളതായ ഒരു ഫീൽ നമുക്കുണ്ടാവും ഏറ്റവും മാന്ത്രിക ഫലം തരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ നാലാമത്തെ കൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കിളിർത്ത മുടി എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള മുടി എങ്ങനെ പോകാതെ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും ജീവിത ശൈലി പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയായ ഒരു മാർഗവുമുണ്ട് അതായത് വന്ന മുടിയായാലും നിന്ന മുടിയായാലും അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അത് ഒരു ഉഗ്രൻ മാർഗമുണ്ട് അത് ചെയ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വേറൊന്നുമല്ല അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിത്യം പ്രാണായാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കപാലപാതി പ്രാണായാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയും അനിലോം വിലോം പ്രാണായാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയും നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി നാല് പ്രാണായാമങ്ങൾ അതായത് ഭാസ്ത്രിക പ്രാണായാം ബാഹ്യ പ്രാണായം ഉജ്ജയ് ഉദ്ഗീത് ഈ പ്രാണായാമങ്ങൾ കൂടെ കൂടത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി വരും അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ശരിയായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഗുണവുമുണ്ട് തന്നെയുമല്ല കുടവേറെ ദുർമേധസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്ക് പുറത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ കപാലപാതി ഒരു കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കപാലപാതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മുളി അത് മുടി വളരാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഇത് സ്വാഭാവിക മാർഗം കൂടിയാണ് നിലവിലുള്ള മുടി സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേലെ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തേജ ായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാണായം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മറ്റൊരു ഒരു സൈഡ് ഗുണം കൂടെയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാണായാം ചെയ്യാൻ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാറ് മാസം ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയായി മാറുകയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശീലമാക്കാൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സംവദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മുടിക്കാലം ഏവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം